السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے دوستو سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے پیش نظر سندھ گورنمنٹ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے سندھ کے جتنے بھی ایجوکیشنل بورڈ ہیں چاہے وہ کراچی بورڈ ہو چاہے وہ ہیدر آباد بورڈ ہو چاہے وہ سکھر لڑکانہ میرپور خاص بورڈ ہو ان تمام ہی ایجوکیشنل بورڈز کی جو نائنتھ اور ٹینتھ کلاس کے کورس یا بکس ہیں ان کو چینج کر دیا ہے تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ بکس کون سی ہیں اور کیا بکس چینج کی گئی ہیں اور جو نیو بکس ہیں ان کے چپٹرز کتنے ہوں گے اور ان چپٹرز کے نام کیا ہوں گے ساری ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے جا رہا ہوں ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے اسی کے بارے میں اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے سکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلٹ سکولرشپس اور بے تہاشا ایڈوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق سندھ ایڈوکیشن لیٹریسی ڈیپارٹمنٹ نے جو نائنٹھ و ٹینٹھ کلاسز اور سبجیکٹس کے اندر تبدیلیاں کی ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں دوستو ہم نے سندھ ایڈوکیشن اور لیٹریسی ڈیپارٹمنٹ کے نوٹیفکیشن بھی حاصل کر رہی ہے وہ وہیں سے ہی آپ کو بتا دیتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سندھ ایڈوکیشن اور لیٹریسی ڈیپارٹمنٹ کا نوٹیفکیشن دوستو یہاں پر یہ چارٹ بنا ہوا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اسکیم آف سٹیڈیز فار گریٹ نائنٹھ اور ٹرینٹھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو آپ نے نائنٹھ اور ٹینٹھ کلاس کے اندر ٹوٹل نو کورسز پڑھنے پڑھیں گے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے نائنٹھ کلاس کے اندر کون سے کورسز پڑھنے ہوں گے اور ٹینٹھ کلاس کے اندر آپ نے کون سے کورسز پڑھنے ہوں گے تو دوستو یہاں پر پہلا آپ دیکھ سکتے ہیں انگلیش انگلیش جو آپ کی ایکزسٹنگ جو بک ہے وہ آپ کو ٹینٹھ کلاس کے اندر بھی پڑھنی پڑھے گی جو آپ کی ٹینٹھ کلاس کی ہے اور آپ کی جو نائنٹھ کلاس کی جو آپ کی انگلیش کی بک ہے وہ آپ کو ویسے ہی ویسے پڑھنی پڑھے گی اس کے اندر کوئی بھی چینج نہیں کیا گیا ہے اس کے علاوہ دوسرا جو سبجیکٹ ہے اس کے اندر دوستو اگر آپ کی مدر ٹنگ سندھی ہے تو آپ کو نائنٹ کے اندر سندھی دیا جائے گا اگر آپ کی مدر ٹنگ اردو ہے تو آپ کو اردو سبجیکٹ نائنٹ کے اندر دیا جائے گا اور اگر آپ فورن اسٹوڈنٹ ہیں یعنی پاکستان سے باہر کے ہیں تو آپ کو یہ دوسرا کورس دیا جائے گا ہسٹری جیوگرافک آف پاکستان دیا جائے گا تو دوستو یہاں پہ یہ نائنٹ کورس کا دوسرے نمبر والا کورس ہے اگر آپ کی جو مدر ٹینگ ہے اردو ہے یا سندھی ہے وہ آپ کو کورس ملے گا اگر آپ سندھی ہیں تو آپ کو سندھی ملے گا اگر آپ اردو ہیں تو آپ کو اردو ملے گا اس کے بعد جو تیسرا کورس ہے وہ ہے میٹرک کا اب نائنٹ کے اندر اگر آپ نے مدر ٹینگ سندھی لی تھی تو آپ کو ٹینٹ کے اندر جو تیسرا کورس ہے اس کے اندر آپ کو اردو سلیس لینی پڑے گی اور دوسرا آپ نے نائنٹ کے اندر اگر آپ نے اردو مدر ٹینگ لی تھی تو ٹینٹ کے اندر آپ کو یہ تیسرے کورس کے اندر سندھی سلیس لینی پڑے گی تو یہ ٹینٹ کلاس کا کورس ہے اردو سلیس اور سندھی سلیس اس کے بعد چوتھا جو کورس ہے وہ ہے آپ کو پڑھنا پڑے گا نائنٹ کے اندر اسلامیات جو مسلمان ہیں وہ اسلامیات پڑھیں گے نائنٹ گریٹ کے اندر جو نون مسلم ہیں وہ ایتھکس پڑھیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ نائنٹ کے اندر ہوگا آپ کا اسلامیات سیونٹی فائیو نمبر کا دوستو یہاں پہ جو نئی سکیم ہے آپ کے نائنٹ اور ٹینٹ کلاس کی اس کے اندر سارے سبجیکٹس آپ کو سیونٹی فائیو نمبر کے کر دیئے گئے ہیں اور ٹوٹل نمبر آپ کے آٹھ سو پچاس سے بڑھا کر گیارہ سو کر دیئے گئے ہیں پہلے آپ کے جو نمبر تھے وہ آٹھ سو پچاس دونوں کلاسز کے ٹوٹل ہوتے تھے اب آپ کے گیارہ سو ہوں گے اور ہر سبجیکٹ آپ کا سیونٹی فائیو مارکس کا ہوگا صرف آپ کا انگلیش کا جو ہوگا وہ آپ کا دونوں کلاسز کے اندر سو سو نمبر کا ہوگا تو دوستو پانچواں جو کورس ہوگا وہ آپ کا ہوگا پاکستان اسٹرڈیز یہ آپ کو ٹینٹھ کلاس کے اندر پڑھنا پڑے گا اور اس کے مارکس ہوں گے سیونٹی فائیو اس کے علاوہ دوستو آپ نے جو چھٹا جو کورس ہوگا وہ ہوگا میتھمیٹکس جو کہ آپ نے پڑھنا پڑے گا آپ کو پڑھنا پڑے گا آپ کو دونوں کلاسز کے اندر سیونٹی فائیو نمبر کا 
नाइन के अंदर सेवेंटी फाइव नंबर का टेंथ के अंदर यानी मैथ आपकी दोनों क्लासेस के अंदर कर दी गई है पहले आपके पास नाइन जो पहला जो आपके पास स्कीम होती थी नाइन्थ और टेंथ क्लास की उसके अंदर आपको सिर्फ टेंथ के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता था नाइन्थ के अंदर नहीं अब नई स्कीम के मुताबिक आपको मैथमेटिक्स नाइन्थ के अंदर भी पढ़ना पड़ेगा और टेंथ के अंदर भी पढ़ना पड़ेगा और उसके मार्क्स सेवेंटी फाइव होंगे इसके अलावा दोस्तों फिज़िक्स आपकी सेवेंटी फाइव का टोटल पेपर होगा और ये भी आपको नाइन्थ में भी पढ़ना पड़ेगा फिज़िक्स सेवेंटी फाइव के पेपर के लिए और टेंथ के अंदर भी पढ़ना पड़ेगा जबकि पहले आप जो है वो सिर्फ मैट्रिक के अंदर ही फिज़िक्स पढ़ते थे अब दोनों क्लासेज के अंदर आपको पढ़नी पड़ेगी उसके बाद दोस्तों केमेस्ट्री ये भी आपको दोनों क्लासेस के अंदर पढ़नी पड़ेगी नाइन्थ के अंदर भी पढ़नी पड़ेगी और टेंथ के अंदर पहले आप सिर्फ नाइन्थ के अंदर ही पढ़ते थे केमिस्ट्री इसके 75 मार्क्स हैं फिजिक्स के भी 75 मार्क्स हैं जबकि आपके 60 मार्क्स आपके थ्योरी के होंगे और 15 मार्क्स इन दोनों के आपके प्रैक्टिकल के होंगे और टोटल नंबर जो होंगे वो होंगे सेवेंटी उसके बाद दोस्तों आपके पास जो अगर आप साइंस ग्रुप के अंदर हैं तो आपके पास बायोलॉजी आपको दोनों क्लासेस के अंदर पढ़नी पड़ेगी और उसके भी 75 नंबर हैं 60 नंबर थ्योरी के और 15 नंबर प्रैक्टिकल के और अगर आप कंप्यूटर साइंस ग्रुप लेते हैं तो उसके अंदर भी आपको कंप्यूटर साइंस जो है वो दोनों क्लासेस के अंदर पढ़नी पड़ेगी यानी नाइन्थ के अंदर भी और आपको मैट्रिक के अंदर भी यानी टेंथ क्लास के अंदर भी आपको कंप्यूटर साइंस पढ़नी पड़ेगी इससे पहले आप सिर्फ क्या करते थे दोस्तों आपको बायोलॉजी नाइन्थ के अंदर पढ़नी पड़ती थी और कंप्यूटर साइंस भी आपको नाइन्थ क्लास के अंदर ही पढ़ना पड़ता था अब दोनों क्लासेस के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा और 75 नंबर का होगा अब आपको बताते हैं कि आपको नाइन्थ और टेंथ क्लास के अंदर न्यू स्कीम के मुताबिक कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे तो दोस्तों तीन सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री फिज़िक्स और मैथमेटिक्स ये तो दोनों के अंदर आपको पढ़नी पड़ेगी तीन सब्जेक्ट्स ये हो गए इसके अलावा अगर आप साइंस में जाते हैं बायोलॉजी आपके पास आएगा या कंप्यूटर साइंस में जाते हैं तो कंप्यूटर साइंस आपके पास आएगा तो एक सब्जेक्ट ये हो गया चार ये हो गए उसके अलावा आपको नाइन के अंदर आपको पढ़नी है इंग्लिश इसके अलावा नाइन के अंदर आपको पढ़नी है मदर टंग ये हो गए दो उसके अलावा आपको पढ़नी है इस्लामियात तो तीन कोर्स ये हो गए चार कोर्स वो हो गए सात कोर्स आपने नाइन के अंदर पढ़ने हैं इसी तरह से सात कोर्स आपको टेंथ के अंदर पढ़ने हैं अब न्यू स्कीम के मुताबिक और इसके टोटल जो नंबर होंगे सब्जेक्ट्स के वो होंगे नाइन्थ और मैट्रिक के अंदर 1100 और आपके जो हर क्लास के जो नंबर होंगे इन सातों सब्जेक्ट्स के वो टोटल होंगे 550 550 नंबर होंगे दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आपकी दोनों क्लासेस के अंदर मैथमेटिक्स की बुक क्या होगी और उनके चैप्टर्स क्या होंगे तो दोस्तों आपकी जो मैथमेटिक्स की बुक थी मैट्रिक के अंदर वो आपकी सेम होगी उनके चैप्टर्स को दोनों क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया है अब आपको बताते हैं कि आपने जो यूनिट्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेट नाइन यानी नाइन के अंदर आपको जो उस बुक के जो चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे वो आपको पढ़ने पड़ेंगे यूनिट वन सेट्स यूनिट टू आपको सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स चैप्टर थ्री आपको लॉगरिथम चैप्टर फोर अल्जेबरिक एक्सप्रेशन चैप्टर फाइव फैक्ट्राइजेशन एच सी एफ एल सी एम वगैरह उसके अलावा चैप्टर सेवन आपको पढ़ना पड़ेगा मैट्रसेस इसके अलावा चैप्टर एलेवन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ जोमेट्री इसके अलावा चैप्टर ट्वेल्व आपका डेमोग्राफ डेमोग्रेटिव आपको पढ़ना पड़ेगा डेमोस्ट्रेटिव ज्योमेट्री ये आपके जब यूनिट वन यूनिट टू यूनिट थ्री यूनिट फोर फाइव सेवन इलेवन और ट्वेल्व आपका नाइन क्लास के अंदर का सिलेबस होगा आपके नाइन क्लास के अंदर आपके पेपर्स के अंदर आएगा जबकि आपको मैट्रिक के अंदर जो मैथमेटिक्स के चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे वो आपके ये होंगे छठा यूनिट होगा आपका एल्जेब्रिक सेंटेंसेस यूनिट एट होगा एलिमिनेशन यूनिट नाइन होगा वेरिएशंस यूनिट टेन होगा इनफॉर्मे इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग यूनिट ट्वेल्व होगा डेमोस्ट्रे डेमोस्ट्रेटिव आपके पास ज्योमेट्री होगी इसके अलावा चैप्टर थर्टीन होगा सर्कल आपके पास यूनिट आपके पास फोर्टीन होगा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री इसके अलावा आपके पास यूनिट होगा फिफ्टीन ट्रिग्नोमेट्री ये आपके नाइन के टेंथ के अंदर आपके पास यूनिट होंगे बुक को आपके डिवाइड कर दिया गया है चैप्टर्स के अंदर 
दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आपकी जो फिज़िक्स होगी वो जो नाइन्थ और मैट्रिक के अंदर आप पढ़ेंगे उनके चैप्टर्स और उनके सिलेबस क्या होंगे तो दोस्तों आपने जो मैट्रिक के अंदर फिज़िक्स पढ़ी थी बुक आपकी वही होगी लेकिन उसके जो चैप्टर्स होंगे वो दोनों क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिए गए हैं पहले आपको बताते हैं कि नाइन के अंदर आपको कौन से चैप्टर सुन के पढ़ने हैं यूनिट वन इंट्रोडक्शन यूनिट टू मेजरमेंट इसके अलावा यूनिट थ्री काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन यूनिट फोर मोशन एंड फोर्स यूनिट फाइव वेक्टर्स यूनिट सिक्स एकबीरियम यूनिट सेवन सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन यूनिट एट वर्क पावर एंड एनर्जी यूनिट टेन आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यूनिट एलेवन आपको हीट यानी नाइन के अंदर आपको यूनिट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टेन और एलेवन आपको पढ़ना पड़ेगा फिज़िक्स का जबकि टेन क्लास के अंदर आपको फिज़िक्स के जो चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे वो होंगे यूनिट नाइन सिंपल मशीन्स उसके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिट ट्वेल्व वेव्स एंड साउंड्स यूनिट थर्टीन प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूनिट फोटीन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूनिट फिफ्टीन आपके पास नेचर ऑफ लाइट इसके अलावा यूनिट सिक्सटीन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट सेवनटीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रो मैगनेटिज्म इसके अलावा यूनिट एटीन इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अलावा यूनिट नाइनटीन न्यूक्लियर फिजिक्स यानी टेन के अंदर जो आपके चैप्टर्स होंगे यूनिट्स होंगे वो होंगे नाइन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन और नाइनटीन आपके मेट्रिक के फिजिक्स का सिलेबस होगा आपके न्यू स्कीम के मुताबिक तो अब आपको बताते हैं कि नाइन और मैट्रिक के अंदर आपको जो केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी दोनों क्लासेस के अंदर उनकी बुक्स और उनके सिलेबस उनके चैप्टर्स आपके पास कौन कौन से होंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नाइन के अंदर आपने जो केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी वो आपकी बुक जो है वो पहले से आपने नाइन के अंदर पढ़ी थी वही होगी उनके चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया गया है अब आपको बताते हैं कि नाइन के अंदर आपने कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं यूनिट्स ऑफ केमिस्ट्री फॉर ग्रेट इलेव ग्रेट नाइन आपने पढ़ना पड़ेगा यूनिट वन इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री यूनिट टू केमिकल कॉम्बिनेशन यूनिट थ्री एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट फोर प्रोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स यूनिट फाइव आपने पढ़ना पड़ेगा केमिकल बॉन्डिंग यूनिट सिक्स स्टेट ऑफ मैटर यूनिट सेवन आपने सोल्यूशन एंड सस्पेंशन यूनिट एट इलेक्ट्रो केमिस्ट्री यूनिट नाइन एसिड स्पेसिस एंड सॉल्ट यूनिट टेन आपने पढ़ना पड़ेगा केमिकल एनर्जेटिक्स यानी नाइन के अंदर आपने जो यूनिट पढ़ने पड़ेंगे वो होंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इसके अलावा आपने जो मैट्रिक के अंदर यानी टेन के अंदर केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे वो होंगे यूनिट इलेवन हाइड्रोजन एंड वाटर इसके अलावा यूनिट ट्वेल्व कार्बन सिलिकॉन एंड कंपाउंड्स यूनिट थर्टीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन यूनिट फोर्टीन सल्फर एंड इट्स कंपाउंडस यूनिट फिफ्टीन हेलोजन्स यूनिट सिक्सटीन आपके पढ़ना पड़ेगा मेटल्स एंड देयर एक्सटेंशनस इसके अलावा आप एक्सट्रैक्शन इसके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा 17 यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके अलावा यूनिट 18 दोस्तों अब आपको बताते हैं कि अगर आपने नाइन के अंदर साइंस ग्रुप लिया है तो आपके पास बायोलॉजी आ जाएगी तो दोस्तों बायोलॉजी आपने नाइन क्लास के अंदर पहले पढ़ी थी जो बुक थी उसको डिवाइड कर दिया गया है दो सेक्शंस के अंदर यानी एक आपको कुछ चैप्टर्स आपको नाइन के अंदर कुछ चैप्टर आपको टेंथ क्लास के अंदर पढ़ाए जाएंगे अब आपको बताते हैं जो नाइन के अंदर आप चैप्टर पढ़ेंगे या यूनिट आप पढ़ेंगे वो होंगे आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यानी आपके पास इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी जी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर ऑर्गेनिज्म वायरसेस बैक्टीरिया उसके अलावा फंजाई एंड अलजाई उसके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा इनवर इनवर टेबरिया उसके अलावा आपको चोर चोर डाटा इसके अलावा आपको फूड एंड न्यूट्रिशन रेस्पायरेशन आपको आप पढ़ना पड़ेगा उसके अलावा आपको मैट्रिक के अंदर जो यूनिट्स पढ़ने पड़ेंगे वो होंगे आपके पास ट्रांसपोर्ट इन ऑर्गेनिज्म उसके अलावा आपके पास एक्सर एक्सर एक्सरेशन उसके अलावा आपको सपोर्ट एंड मूवमेंट इसके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा रिप्रोडक्शन जेनेसिस उसके अलावा आपको एवोल्यूशन इसके अलावा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा यानी मैट्रिक के अंदर जो आपके चैप्टर्स होंगे वो होंगे आपकी जो पुरानी बुक है उसके 11, 12, 13, 14, 16, 17 एंड 18 आपके मैट्रिक का जो सिलेबस होगा न्यू स्कीम के मुताबिक
दोस्तों अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस ग्रुप की अगर आपने नाइन क्लास के अंदर कंप्यूटर साइंस ग्रुप लिया है तो आपके पास कंप्यूटर साइंस आपको नाइन क्लास के अंदर जो पहले पढ़नी पड़ती थी बुक अब उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है आपको कुछ चैप्टर्स नाइन के अंदर कुछ चैप्टर्स आपको मैट्रिक के अंदर आपको पढ़ने पड़ेंगे यानी टेंथ क्लास के अंदर पहले आपको बताते हैं नाइन के अंदर आपने जो चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे वो होंगे आपके पास यूनिट वन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यूनिट टू कंप्यूटर कंपोनेंट्स यूनिट थ्री इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूनिट फोर स्टोरेज डिवाइसेस यूनिट सेवन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यानी आपको नाइन के जो चैप्टर होंगे वो होंगे आपके पास यूनिट आपके पास होंगे वन टू थ्री फोर फोर और सेवन होगा उसके अलावा जो मैट्रिक के आपके जो चैप्टर्स होंगे कंप्यूटर साइंस ग्रुप के अंदर आपके वो होंगे यूनिट फाइव डेटा रिप्रेजेंटेशन यूनिट सिक्स बुलियन एल्जिब्रा यूनिट एट आपके पास होगा इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ आपके पास ये मैट्रिक के अंदर यानी टेंथ क्लास के अंदर आपकी कंप्यूटर की जो बुक होगी उसके अंदर आपका शामिल किया गया है तो दोस्तों आज हमने आपको जो सिंध हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट ने जो नाइन्थ और टेंथ क्लास के जो सब्जेक्ट्स हैं जो क्लासेस हैं उसके अंदर जो भी तब्दीली की है वो हमने आपको ए टू जेड छोटी छोटी बातें जो है वो डिटेल के अंदर आपको बताई हैं उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी दोस्तों अब आपको बताते हैं कि ये जो सारी तब्दीलियां जो की गई हैं वो कब से लागू होंगी यानी आप जो एग्जिस्टिंग जो अभी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स उनको ये करना होगा या नहीं तो दोस्तों ये जो आपके पास जितनी भी ये नाइन्थ और टेंथ के अंदर पूरे सिंध के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं जो भी हैं चाहे जो भी बोर्ड हो उनके अंदर लागू हो जाएगा लेकिन अभी जो है वो 2019 और 2020 का जो बैच है जो अभी आप पढ़ रहे हैं आपके जो पेपर होंगे वहाँ तक ये लागू नहीं होगा अब जो पेपर होंगे 2020 के उसके बाद जो नया सेशन स्टार्ट होगा 2022 2021 उनके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी अब जो आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं 2019 थाउजेंड नाइनटीन टू टू उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा उसके बाद आपके जो मार्च के अंदर पेपर होंगे उसके बाद आपके जो आप टेन के अंदर जाएंगे या नाइन के अंदर जो नए स्टूडेंट आएंगे उनके लिए ये सारी स्कीम लागू हो जाएगी तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें अगर आपका कोई सवाल है या कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं या अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं इसके अलावा इस वीडियो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें व्हाट्सएप पर शेयर करें फेसबुक पर शेयर करें ताकि उनको अभी से ही पता चल जाए कि हमारा सिलेबस हमारी स्कीम हमारी नाइन्थ और टेंथ के अंदर सब्जेक्ट्स और मार्क्स वगैरह सारा सिस्टम चेंज होने वाला है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें फेसबुक पर शेयर करें और जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे जितने स्टूडेंट्स की इससे मदद होगी उतनी ही मुझे खुशी ज़्यादा होगी क्योंकि जो मेहनत मैंने इसके ऊपर की है आपको जो चीज़ें बताई हैं उससे जितना भी लोगों को फ़ायदा होता रहेगा मुझे उससे खुशी होगी अल्लाफ़ दोस्तों पाकिस्तान जिंदाबाद